Vi fortsätter med Pythagoras. Um, jeg vet ikke om du skjønte noe av den forrige videoen med pizza og noen greiene der, men jeg prøver å gå litt mer systematisk til verks nå. Um, først skal vi si litt om kvadrattall. Uh, vi ser en prikk, fire prikker, ni prikker, 16 prikker, 25 prikker, 36 prikker. Resultatet, du kan jo kikke litt på den her figuren og se om du ser noen sammenhenger her. Trykk gjerne på pause hvis du føler på det, men altså 1 gange 1, 2 gange 2, 3 gange 3, 4 gange 4 og så videre. 4 gange 4 kan skrives som 4 i annen, 4 gange 4 er 16, 5 gange 5, 5 i annen, 25, 6 gange 6 og så videre. Neste tal blir da 7 gange 7, som da er 7 i andre, og det er det samme som 49. Uh, og så er det også sånn da at, um, at uh, vi har noe som heter kvadratrot. Um, tegn du har sikkert sett før, ser sånn her ut. Kalkulatoren din så finner du en knapp som ser sånn ut. Kvadratrot av 1 er 1, kvadratrot av 4 er 2, kvadratrot av 9 er 3, kvadratrot av 16 er 4, kvadratrot av 25 er 5, og så videre. Pythagoras han drev og lekte mye med tall, og han fant blant annet ut at um, det er en viss sammenheng her. Um, han drev og kikket på noen av de tallene her. Så sånn at um, hvis vi legger sammen 9 pluss 16, så fikk han faktisk 25. Og det var litt rart, for det stemmer jo ikke på alle de andre tall her, men akkurat på 9 og 16 og 25 så er det et, uh, en sammenheng. Og 25 minus 16 er også 9. Uh, og da er det faktisk også sånn at hvis du føyer på en sånn her uh, kvadratrot over, så blir det akkurat det samme. Det betyr at kvadratrot av 9 pluss 16 er det samme som kvadratrot av 25. Eller kan du skrive det enda en måte. Kvadratrot av 3 i annen pluss 4 i annen er like kvadratrot av 5 i annen. Og den sammenhengen her den oppstår ofte i oppstår alltid i rettvinklede trekanter. Kan vi se. Da er det sånn at uh, en rettvinklet trekant, da, det er en, en trekant der en vinkel er rett, altså 90 grader. Så hvis den siden er 3, den er 4, og vi skal finne ut hvor lang den siden der er, så er det akkurat samme sammenhengen. Vi kjenner en tallet, 3, 3, 4, 4. Og da skulle du ikke forundre meg om den siden her faktisk er 5. Se litt hvordan du kan løse sånne oppgaver på kalkulatoren min. Her, da må vi finne den i knappene da. Vi har den kvadratrotknappen der, og så har vi en knapp her som er viktig å bruke, x i annen. Og selvsagt likhetstegnknappen da. Så det du skal taste inn på kalkulatoren din er altså først den her kvadratrot-tegnknappen, så taster du inn 3, så taster du pluss, så taster du 4, så taster du, unnskyld, nå har jeg gjort feil, glem det der. <laughs> Først kvadratrot, så 3, og så den her x i annen-knappen, den der, og så pluss, og så 4. Så må vi trykke x i annen en gang til, og så kan vi trykke her lik. Og hvis du da får opp et litt sånn kryptisk svar med noen brøker og sånt som du ikke helt skjønner og noen rottegn, så kan du trykke den her knappen der som skifter mellom brøke og decimaltall. Um, ja. Andre ganger så er det jo sånn at uh, vi har den trekanten her, og så står det for eksempel 5 um, der og 3 der. Ja, da skulle du ikke forundre meg om det er en sånn sammenheng her, og vi sa at 25 minus 16 var 9, og 25 minus 9 er 16. Og da kan du bruke de samme knappene på kalkulatoren din, og så tar du eh, 
Så dere har trott knappen først, og så begynner vi med det største tallet, altså den lengste siden. Og så må vi ha den x i annen knappen, og så trykker vi minus her da. Minus i stedet for pluss. Største forskjellen, og så trykker du 3, og så trykker du x i annen en gang til, og så trykker du er lik, og så har du svaret. Ganske så fantastisk egentlig. Så er det også sånn da, at hvis det skulle dukke opp en trekant, kan vi se hvor lange skal de her sidene være da, hvis den er for eksempel 10 da, og den er 6, og den er 8. Og så er spørsmålet, er denne rett vinkla? Og hvis den er det, så må jo den her Pythagoras regnestykket stemme da. Så hvis, for eksempel, hvis det er sånn at 6 i annen pluss 8 i annen er lik 10 i annen, hvis det stemmer, så er den rett vinklet. Og da er det bare å sjekke ut da. 6 i annen, det er jo 6 ganger 6 med 36. Og 8 i annen, det er jo da 64. Hvor mye er 36 pluss 64? Faktisk så er det 100. Og 100 er det samme som 10 i annen. Så det betyr den er rett vinklet. Yes, ja, ja, ja. Så bra. Hvis jeg hadde fått noe annet i svar her, så hadde den ikke vært rett vinklet. Ok, vi tar en pause. Du må jobbe litt med det her selv, altså. Jeg kan ikke forstå alt på en gang, men gjør noen oppgaver på egen hånd.